Vaya, hombre, por fin. Por fin reconocieron que hemos tenido un fracaso. Por fin reconocimos que la estrategia ha sido equivocada. Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, subrayó que el tema tiene múltiples aristas de la drogadicción y el manejo de, del negocio que exige definir con precisión cuál es la problemática y cuáles las alternativas de solución. Estuvieron en un debate sobre el uso de, mar, de marihuana, pero en el Palacio de Minería expuso la necesidad de que se diseñen políticas públicas que tomen en cuenta el tema de salud, el derecho al libre desarrollo y la seguridad así como reducir el mercado ilegal, mermar el poder del crimen organizado, organizado y disminuir la violencia. El problema es que ya se creó al crimen organizado y ahora solamente se va a desplazar a otras actividades. Por Oye, sí es cierto. Tiempo como ha ocurrido con algunos grupos que se disgregan. En enero pasado comenzaron estos debates, pero el funcionario puntualizó que se debe tomar en cuenta que los problemas de la demanda, la producción y el tráfico no son los mismos y por tanto tampoco las herramientas para hacerle frente. Pero que vamos perdiendo, vamos perdiendo la guerra. Pues sí, porque en lugar de disminuir han aumentado su área de, de, de en el que se desenvuelven. Han, ya no es solo la droga, sino los secuestros, la extorsión... Es que lo que dice Mario es muy importante. Sí. O sea, ya construiste a una organización, uh -huh. el crimen organizado. Frankenstein. ¿Qué fue lo que sucedió con, cuando la ley de la prohibición del alcohol en Estados Unidos se derogó? Los gangsters no dijeron, ay, qué bueno, tuve 10 años de ganancia, me voy a disfrutar de mis rentas de aquí hasta el final de mi vida. No, o sea, simplemente cambiaron de giro. Entraron a las extorsiones, entraron al, al, al secuestro, le entraron a la prostitución, al juego que era eh, ilegal y no pudieron deshacerse. O sea, es una historia constante la de la mafia. Sí, pero todo eso se refleja en el padrino. Es, eh, el, la transición entre, entre la prohibición, en la, en la época de tolerancia y la entrada del tráfico de drogas que algunos mafiosos no, no querían entre ellos el, el propio padrino se oponía a que vendiera por eso no tratan de matarlo sí. pues prácticamente yo escuché que que dio un reconocimiento a ese fallo bueno en fin, esperemos a ver qué otra cosa se puede hacer, aunque este sexenio ya está ocupado de otras cuestiones que enlazan con el siguiente sexenio. Y además, híjole, lo más grave es que vamos a llevar dos sexenios de guerra. O sea, ni siquiera la de independencia que duró 11 años. Fueron dos sexenios. Aquí vamos a terminar un sexenio. Este sexenio lo vamos a terminar en guerra. Pues fíjate eh, que... Perdón, ah. muy distinta y todo a, a lo que es un enfrentamiento social, una guerra pero civil, no pero estamos en, en un estado violento, en un momento violento. Y fue algo que advirtió Calderón cuando inició su guerra, que hablaba de nueve años en ese momento, ¿no? O sea, que iban a rebasar lo que implicaba su sexenio y lo que le seguía al que continuar el gobierno. Entonces, él hablaba de nueve años. Por lo visto van a ser muchos más, quién sabe. Pero la única solución radical sería impedida por Estados Unidos, legalización. 
Bueno, y es que la mayor parte del negocio sigue siendo venderle la droga a Estados Unidos. Por muy legal que sea aquí, no, 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 no desaparece esa parte del negocio. Ahora, yo creo que otra gran pregunta que tenemos que hacer o exigencia es saber, llevamos nueve años. ¿Dónde están las nuevas policías? ¿Dónde están los nuevos cuadros? ¿Dónde está la nueva filosofía de la autoridad en el ejercicio de la seguridad pública? Para que luego no pasen 26 años y nos digan, ay, ¿qué creen? Vamos a regresar a lo que eh, inició Calderón en el, en, el, en el 2006. Porque eso es muy típico. Dejas pasar el tiempo, ahorita llevan nueve años, ¿y dónde está...? No, ¿Nueve años era suficiente para crear cuadros nuevos? Y no podemos hablar de que ya hay una sustitución de los cuadros corrompidos a nivel de la seguridad pública en el país, en, 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 completamente en todo el país. O sea, si ha, hemos visto en lugares como Nuevo León y algunos otros sitios donde sí vemos ya un cambio, pero son nueve años y el país no está totalmente relevado en ese sentido. De 68 años de Pachuca, Hidalgo, María González Acosta. Les suplico de la manera más atenta que avisen a la gente de Pachuca. Una muchacha que dice que tenía mucha necesidad se ofrece a hacer limpieza en casa. Yo le pregunté con quién había trabajado o dónde y dijo que con la familia de Osorio Chong. Total, acepté. Vi que empezó a trabajar, pero al final se fue antes de tiempo diciendo que iba a hacer otro trabajo en otra casa. Cuando se fue, empecé a ver que faltaban varias cosas, un celular, un iPad, varias más. Ahora una conocida me dijo, ay, mire, pues de gracias que no la dejaron apuñalada, porque ahora eso es lo que hacen. Y en Pachuca abundan los asaltos a casa. Sin embargo, la autoridad no ha avisado nada, ni dicen qué harán al respecto. Le salió barato a usted, uh -huh. baratísimo. Pero uno tiene la culpa por establecerles una confianza que no merecen. Como, a ver, platícame con quién trabajaste. No, dame su teléfono, dame el domicilio y yo voy a constatar que lo que me estás diciendo es verdad. También a veces pecamos de inocentes o nos apresuramos a contratar a alguien por la prisa o la necesidad de... De tener quien le apoye, pero eso es el peor error. Ahora, haber trabajado con Osorio Chong no es referencia. Al contrario, <risa> al contrario, yo le preguntaría por qué sí, no, Yo no lo diría. Y además, ni modo de hablarle a Osorio Chong. No, bueno, portó. hay una persona en todas, en esas casas, hay una persona que se encarga del servicio. Ah, ahora es muy fácil. Crear un fichero. Le tomas tres o cuatro fotografías y le dices, cuidado, eh, que aquí tengo tus imágenes para reportarte si no coincide con lo que me estás diciendo. No, y pides copia de la credencial del lector, o sea, que lleves su original, sacas una copia y, o sea, de todo de lo que te puedas agarrar para tratar de confirmar su... Su procedencia, su personalidad. Pero desgraciadamente no funciona aquí. Pensamos que quien tiene necesidad de un trabajo necesariamente es una persona honesta. Y me ha tocado, amigas mías, que dicen, ay, es que me robó. Oye, pues vela a buscar a su casa. Es que no sé dónde vive. Pero no tienen ni el nombre completo, Héctor. También las mujeres somos lentas a veces. Somos abusivas y medio conchudas. Porque dices, bueno, mira, esta, como no es de aquí, me va a cobrar barato. No me va a exigir nada. Y en cualquier momentito, pues, le echo a la calle. Así opera. Y entonces, Así opera. pues, metes al enemigo a tu casa tú solo por haber tratado de ser abusivo. Ese es otro ángulo muy sí, interesante. Sí. 